Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Илья Резник, написавший 71 песню для Аллы Борисовны Пугачевой, наехал на исполнителя Шаман. Уж извините за такое выражение, но это действительно какой-то наезд просто. Назвал его коммерческим проектом, привел в пример ситуацию, когда его известный тоже друг, продюсер, значит, приглашал певца Шаман, и цену озвучили в 600 тысяч, он говорит, а через месяц он решил его пригласить снова, и цену озвучили уже в 3 миллиона 300 тысяч рублей. При пригласить певца Шаман на какое-то там выступление, или, может быть, я не, не уточняйте на какое, на корпоратив или на какое-то городское выступление. Значит, и Резник, рассуждая об этом, говорит, что мы в свое время писали патриотические хиты, пели там и так далее, и делали это во имя Родины, бесплатно абсолютно, а здесь как бы такие деньги запрашивают, чисто коммерческий проект. Друзья, что я хочу сказать. Людей, которые выступают за Россию, не устают, не устают обливать грязью. Просто не устают. Недавно мы с вами говорили об артистах, которые выступают за операцию, за Россию. И их увольняют из фильмов, из театров. И в нашей стране, в России, это просто фантастика, как такое может быть. Но мне бы хотелось сказать... Резнику, вы в свое время заработали баснословные деньги, и Пугачевы, и вы, и все остальные, на всем, чем, чем можно. И вас приглашали без остановки. Уж сколько вы заработали, это надо помолчать. Парень, э, шаман, э, значит, поет замечательнейшие песни, глоток, глоток свежего воздуха за э, десятилетия мы ждали эти песни. Мы просто оккупировали э, эстраду своими поющими трусами и всем остальным. И я хочу сказать, что э, он имеет право зарабатывать. А в чем проблема-то, я не могу понять. Он востребованный исполнитель. И что плохого, что он зарабатывает? Я только рад. Я только рад, если у человека есть возможность зарабатывать. Э, и если он делает тем более благое дело. Если он э, объединяет людей, действительно доносит до э, людей э, какие-то эмоции вызывает у людей, да? патриотический подъем и подъем патриотических настроений. И это действительно очень важно сейчас. И почему ему не зарабатывать? Что он бесплатно должен? Побираться, что ли, ходить он должен или что? Или сколько он должен? Или, или вы будете устанавливать ему ценник, за сколько ему петь? Но пользуется он популярностью, но и устанавливает ценник себе любой э, за свое выступление. И, и, и на здоровье, и во благо, и пусть хорошо живет, и пусть хорошо зарабатывает. Вообще, вы знаете, здесь дело не в том, чтобы считать чужие деньги, а дело в том, что да пусть люди зарабатывают, если тем более, еще раз скажу, делают благое дело. А мне, например, я могу сказать, что если взять певца Шаман, еще резник на что намекает? Он говорит, у него головокружительный взлет, поэтому, потому что это коммерческий проект, имея в виду, что кто-то вложил в него деньги, чтобы его сейчас вот на этой ситуации, когда требуется патриотический у людей запрос на это, его как бы в нужный момент, так сказать, выпустили, и на нем сейчас зарабатывают деньги по полной программе. То есть за ним стоят люди, за шаманом, которые на нем зарабатывают. Друзья, я хочу сказать, что Резник, может быть, свои коридоры мышления и схемы 90-х годов с Пугачевой применяет, конечно, но я думаю, что... Я думаю, что, может быть, шаман и сотрудничает с кем-то, может быть, не сотрудничает, но для меня самое главное, на выходе, что получается в эффективности, да? если вот смотреть по эффективности, эффективность бешеная. Песня «Встанем», песня «Я русский» — это, это, знаете, как, я не знаю, как, я не буду сравнивать, но она как композиция, которая, знаете, изгоняют нечисть из, из некоторых людей, которые просто брыжут слюной потом. Ну и, и здорово, и замечательно. Поэтому я абсолютно не поддерживаю резник и считаю, что если молодой человек, собственно говоря, действительно поет такие песни, он имеет право зарабатывать на них пусть сколько хочет. Главное, мы ждем от него еще больше песен. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, я напоминаю, что все самые важные новости, которые нас волнуют на сегодняшний день, это и события сегодняшнего утра, и самое чувствительное направление Лиман, Херсон, 
в моем телеграм-канале будут догрешны новости, мы об этом говорим. Там выходят мои видео на остросоциальные, острополитические темы. Вышло уже сегодня видео относительно событий сегодняшнего утра в сопредельном государстве. Поэтому подписывайтесь, делитесь в соцсетях, переходите в телеграм-канал Будда Гришны Новости. И напомню, что здесь на YouTube есть канал, он также называется Будда Гришны Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.